Okay, straight na tayo sa ating integration by trigonometric transformation. Ang case 3 ay para sa integral of sine of ax cosine of bx dx. Integral of sine of ax, sine of bx dx or integral of uh, cosine ax, cosine of bx dx. Dito, a is greater than b. Ang mga kailangan nating transformation, so no, number 1, para sa sine A, cosine B, equals 1 half sine of A plus B, plus sine of A minus B. Para sa cosine A, sine B, equals 1 half sine of A plus B, minus sine of A minus B. Para sa cosine A, cosine B, equals 1 half, Cosine of A plus B plus cosine of A minus B. At para naman sa sine A, sine B equals negative 1 half cosine of A plus B minus cosine of A minus B. Okay? So, magbigay tayo ng mga halimbawa. No? So, example number 1, integral of sine of 7x cosine of 2x dx. So, sa number 1, ang A natin ay yung 7x at yung B natin ay yung 2x. So, ang involved ay sine A cosine B. Kaya gagamitin natin itong formula number 1. Uh, sine A cosine B equals 1 half sine of A plus B plus sine of A minus B. So, we will have 1 half, ano? And then, integral of sine of A plus B. So, yung A natin ay yung 7x at yung B naman natin ay yung 2x. And then, plus no, sine of A minus B. So, yung A natin, 7x. Yung B natin ay 2x. And then, times dx. So, we will have 1 half. Integral of sine of... So, 7x plus 2x ay 9x. And then, plus sine of... So, 7x minus 2x ay 5x. And then, times dx. Okay? So, kaya rin nun, multiply natin yung 1 half sa bawat term at pag-iwalay natin yung integration ng bawat term. Ano? So, magkakaroon tayo ng 1 half integral of sine of 9x dx. And then, plus 1 half integral of sine of uh, 5x dx. Ngayon, yung integral of sine u du equals negative cosine u plus c. You know? So, ito yung ating formula na i-apply dito. Ang u natin sa una ay 9x at ang du ay 9dx. So, dito magmumultiply tayo ng 9 at saka ng 1 over 9. Sa pangalawa naman, ang u natin ay 5x, ang du ay 5dx. No? So, dito sa pangalawa magmumultiply tayo ng 5 at saka 1 over 5. No? Kakaroon tayo ng 1 half. And then, times 1 over 5, no? Integral of sine of oh, 1 over 9, not 1 over 5. So, 1 over 5 sa pangalawa. Burahin ko lang muna ito. So, 
So times 1 over 9 and then sine of 9x and then times 9 dx. So yung 9 times 1 over 9 equals 1. Ano? And then plus 1 half. So dito yung 1 over 5. Ano? Times 1 over 5 integral of sine of uh, 5x and then times 5 dx. So, 5 times 1 over 5 equals 1. Okay? So, pwede na tayo mag-integrate. Ano? So, dito magkakaroon tayo ng 1 over 18. So, integral of sine u du no, equals negative cosine of u. Negative cosine of u. So, yung negative, lalagay na natin dito. Ano? Cosine of u. So, yung u natin ay yung 9x. And then, 1 over 10, ano? 1 over 10. Yung ating constant sa pangalawa. So, integral lang sin u du ay negative cosine u. So, negative times positive. So, ito ay magiging negative, ano? At ang u natin dito ay yung 5x naman, ano? Kaya magkakaroon tayo ng negative cosine of 5x. And then, plus C, you know. So, ito, negative 2, no, plus C. So, ito na ngayon yung ating magiging sagot, ano. So, ang sagot natin, negative 1 over 18, cosine of 9x, minus 1 over 10, cosine of 5x, plus C. Next, example number 2 na tayo sa ating uh, case 3. Ano? So, ang ating given integral of uh, cosine 2t, sine of t over 2 dt. So, dito gagamitin natin yung formula number 2. No? Dahil ang given natin ay cosine a, sine b. Ang a natin ay yung 2t at ang b natin ay t over 2. So, formula number 2. So, magkakaroon tayo ng uh, 1 half. Ano? And then, integral of sine of A plus B. So, yung A natin ay yung 2T. At yung B naman natin ay yung T over 2. So, plus T over 2. And then, minus, ano, sine of A minus B. So, yung A natin ay 2T. Yung B natin ay T over 2. And then, times DT. Okay? So, ang gagawin natin, mag-multiply natin yung 1 half sa loob at pag-iwalay natin integration ng bawat term. No? So, magkakaroon tayo ng 1 half integral of. So, meron tayong sine of. So, 2t plus t over 2 ay 5t over 2. No? So, 5t over 2. And then, times dt. Minus 1 half. Integral of sine of, so yung 2t minus t over 2 ay 3t over 2. And then times dt. No? So times dt. So, i-apply ulit natin itong formula na ito. No? Ito, integral of uh, sine u du equals negative cosine of u plus c. No? Negative cosine of u plus c. So, para maging integrable ito, no? so dito magmumultiply mag tayo ng 1 half times uh, 2 over 5. No? And then, integral of sine of uh, uh, 
uh, 5t divided by 2 and then times 5 over 2 dt. Dito naman sa pangalawa, o, ay mumultiply natin ay 2 thirds. So, integral of sine of 3t over 2 and then times 3 over 2. Ano? 3 over 2 dt. So, pwede na natin i-apply itong formula na ito. Integral of sine u du equals negative cosine of u plus c. No? So, yung u natin dito ay yung 5t over 2. Yung du natin ay yung 5 over 2 dt. No? Dito naman, ang u natin ay yung 3 over 2 o 3t over 2 at ang um, du natin ay 3 over 2 dt. No? So, magkakaroon tayo ng 1 over 5, ano? Cancel lang to rito. So, integral of sine u du equals negative cosine of u. So, yung negative yung magiging sagot natin, ano? Negative 1 over 5 uh, cosine of u. So, yung u natin ay yung 5t over 2. 5t over 2. So, and then, negative times negative ay positive. No? So, cancel din yung 2 rito. No? Kaya magkakaroon tayo ng 1 third. And then, cosine of 3t over 2. And then, plus c. No? And, so, ito na yung ating sagot. Ano? Answer. So, dito medyo... Lakihan natin negative sign. Uh, parang hindi siya pansinin dito. Natras natin itong ating equal sign. Ayan. So, ating final answer ay negative uh, 1 over 5 cosine of 5t over 2 plus 1 third cosine of 3t over 2 plus c. Sample number 3 na tayo sa ating case number 3. Uh, sa ating problem, integral of cosine of 4 theta, cosine of theta d theta. So, dito, no, ay nasa pattern tayo ng number 3, no, formula number 3. Ang A natin ay 4 theta, ang B natin ay yung theta. So, formula number 3 natin, uh, cosine A, cosine B equals 1 half cosine of A plus B plus cosine of A minus B. So, i-apply natin yung formula na yun. So, magkakaroon tayo ng 1 half, no? Integral of cosine of A plus B. So, yung A natin ay 4 theta. Yung B naman natin ay theta. And then plus, no, cosine of A minus B. So, magkakaroon tayo ng 4 theta minus theta. And then times D theta. So, multiply natin yung 1 half sa loob. No? At pag natin yung integration ng bawat term. So, magkakaroon tayo ng 1 half integral of cosine of uh, 5 theta d theta and then plus 1 half ano? integral of cosine of 3 theta d theta Ngayon, ang integral ng cosine of u, no, du, equals sine of u plus c. You know, sine of u and then plus c. 
Okay, yung formula na i-apply natin. So, one half. So, para magamit natin yung formula na integral of cosine u du equals sine u plus c dito sa dalawang term na ito. No? Sa unang term, integral of cosine phi theta ay magmumultiply tayo ng 5 and at the same time 1 over 5 ano? Yan. dito naman sa pangalawa magmumultiply tayo ng 1 third and 3 no? cosine of 3 theta and then times 3 d theta Okay? So, magkakaroon tayo ng 1 over 10 dito. So, integral of cosine u du equals sa sine u. So, sine u. Ang u natin yung 5 theta. And then, plus. So, dito naman, magkakaroon tayo ng constant na 1 over 6. Integral of cosine u du, no? Cosine u du. Equals sa, sa sine u. At ang u naman natin dito ay yung 3 theta, no? 3 theta. And then, plus c. At ito na yung ating magiging sagot, no? Sample number 4 na tayo sa ating uh, case 3, you know. So, example number 4, integral of sine of 8r squared, sine of uh, 2r squared, r dr. So, dito nasa pattern tayo ng uh, number 4, no. Sine a, sine b equals negative 1 half cosine of a plus b minus cosine of a minus b. So, yung a natin ay 8r squared at yung b naman natin ay 2r squared. So, apply natin yung formula number 4. So, magkakaroon tayo ng negative 1 half integral of uh, cosine of a plus b cosine of a plus b. So, yung a natin ay 8r squared. And then, plus b, yung b natin ay 2r squared. And then, minus, ano? Cosine of a minus b. So, cosine of 8r squared minus 2 r squared and then times r dr okay so ang gagawin natin mumultiply natin yung negative 1 half sa bawat term at paghihiwalay natin yung integration ano? so magkakaroon tayo ng negative 1 half integral of Cosine of 8R squared plus 2R squared ay 10R squared. 10R squared. And then times R, dr. And then minus minus is plus. Ano? 1 half integral of cosine of 8R squared minus 2R squared is 6R squared. And then, times R, dr. Okay? So, I will have negative 1 half integral of cosine 10R squared. Cosine of 10R squared. So, dito para may apply natin yung integral ng cosine u du, itong formula na ito, ano, equal sine u, 
Kinakailangan may derivative tayo ng 10R squared. At ang derivative ng 10R squared ay 20R dr. So, meron tayong R dito. So, times 20 na lang ito. No? So, 20R dr. And at the same time, no, magmumultiply din tayo ng 1 over 20 rito. 1 over 20. Palitan natin ito. So, 1 over 20. So, 1 over 20 times 20 ay 1. And then, plus 1 half integral of cosine of 6R squared. Ang derivative ng 6R squared ay 12R. So, meron tayong R. So, kulang na lang ng 12. So, 12R dr. So, at the same time, magmumultiply din tayo ng 1 over 12. So, pwede na natin ngayon i-apply. Sa bawat term, yung integral ng cosine u du equals sine u plus c. So, para sa ating sagot, magkakaroon tayo ng negative 1 over 40. Ano? So, integral of cosine u du equals siya sa sine u. At yung u natin dito ay 10r squared. And then, plus uh, 1 over 24. 1 over 24. So, integral of cosine of u du equals siya sa sine of u. And then, plus c. Ang u naman natin dito ay 6r squared. So, sine of 6r squared and then plus c. And this is now our answer.